jetzt das Tiefland. Ja, das war mein Morgen, ne? Von GC auf. Von 800 auf 1000, knapp 1600 in 18 Kilometern. Alter. Ich kaputt. Ich auch. Ich hab echt den Wurf nach Cola. Ich auch. So, von Axt nach ähm, Usud führen zwei Wege und wir konnten uns nicht entscheiden, welchen wir nehmen. Darum trennen wir uns jetzt hier. Und Micha nimmt den etwas kürzeren Weg, das sind 290 Kilometer insgesamt. Und dabei muss er 5900 Höhenmeter zurücklegen. Mein Weg ist ein bisschen länger, ich fahre 341 Kilometer und muss 6000 Höhenmeter zurücklegen. Dafür ist meine Strecke wahrscheinlich ein bisschen besser ausgebaut. Ich werde ein bisschen bessere Infrastruktur haben. Meine ist abgelegen, es gibt weniger Dörfer, aber ich hoffe mir dadurch auch natürlich schönere Landschaften und Naturaufnahmen. Und weniger Verkehr wahrscheinlich bei dir. Ja, viel weniger Verkehr. Bei mir wird viel Verkehr von Marrakesch rüberkommen. Ja, auch viele Baustellen haben wir gehört. Viele Baustellen. Die Straße ist doch irgendwie beschädigt und das müssen wir mal sehen. Und wir treffen uns in zwei Tagen in Thailand. In Thailand. Genau. Irgendwo ein kleines Kaff. Mal schauen, ob wir uns finden. Ich bin zuversichtlich. Und dann werden wir sehen, wer den besseren Weg hatte. Letzte Vorbereitung. So, Salz habe ich mir auch ein bisschen abgefüllt. Ich denke schon. Okay, gut gefahren. Ich habe mich vor einer Viertelstunde von Nico getrennt, von jetzt getrennte Wege, gut in Atlas. Und äh, bei mir fängt es schon mal gut an. Ich habe eine richtig gute Straße erwischt, habe wenig Gegenwind, wenig Verkehr und die Berge sehen echt toll aus in der Ferne. Bin schon mal gespannt, wie es da weitergeht. Also die Straße ist der Hammer. Das Wetter ist wunderschön. Der Verkehr, der stört mich jetzt schon ein bisschen. Im Moment ist gerade ganz ruhig, aber hier fällt ziemlich viel vorbei. Auch so Riesendinger wie der da. Vorne ist ein Haus. Ja, 
vorne hängen die Wolken ziemlich tief im Gebirge. Ich weiß noch nicht genau, wo ich rüber muss. Aber wenn es wieder so bleibt wie jetzt und heute, dann natürlich der absolute Glücksgriff. Vielleicht schaffe ich sogar die 50, Meter, äh, 50 Kilometer aufzuholen, die ich mehr fahren muss als Micha. Na schauen wir mal. Ja, es wird ernst. Ich verlasse jetzt das Tiefland und fahre äh, kontinuierlich nach Norden Richtung Atlas, ins Hochgebirge. Und habe gut 120 Kilometer vor mir. Also es wird kein Zucker schlecken. Es wird hart. Es wird heiß. Ja. Und dann mal sehen, ob alles gut geht. Ich habe mich heute Nachmittag nicht so gut gefühlt. Hat irgendwie eine kleine Magenverstimmung. Ich musste dann mal pausieren. Aber mittlerweile denke ich, es geht wieder. Morgen werde ich ausschlafen. Und dann mal sehen. Bin sehr gespannt. Satt, äh, knapp oh mein Gott, 30, 70 Kilometer ein bisschen hergestellt und habe eine echt gute Basis morgen für den, für den Tag. Ja, wird mal sehen. Also vorne ist es scheiße gefüllt, war total kaputt. Ja, jetzt habe ich gerade mal hier hochgequält. Der Zeltplatz ist ein bisschen abgelegen, muss von der Straße weg, dann über diese Hügel. Das ist, das ist schon sehr mühsam. Und ja, also momentan scheint es wieder besser zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Ähm, vielleicht morgen ein bisschen länger schlafen. Eine Stunde oder zwei. <lacht> ja, und dann werde ich mal sehen, ob ich morgen wieder fit bin. Ich denke schon. Und wenn nicht, muss ich ernsthaft darüber nachdenken, äh, den ganzen Weg wieder zurück nach Wasersat zu radeln oder zu trampen und dann anschließend die Bus nach Marrakesch und Casablanca, also die Tour quasi abbrechen. Aber ich gehe nicht davon aus. Also momentan ist es echt gut. Aber ich hatte heute ein bisschen Markenverstimmung gehabt. Dann waren wir so ein bisschen heiß, kurz. Ja, mal sehen, kurz, also ein bisschen Kopfschmerzen. Aber momentan bin ich optimistisch. Jetzt bin ich angekommen, habe das Zelt aufgebaut. Ja, fühle mich ganz gut. Hunger habe ich noch nicht so richtig. Also ich kann essen, aber... Naja. Ist doch eigentlich perfekt hier zum Zelten. Das einzige Problem ist nur, falls es regnet, was ich nicht glaube, aber falls es regnet, dann läuft genau hier das Wasser rein. Vielleicht schaue ich erstmal nochmal, was da drüben ist. Das hier ist mein Zeltplatz für die Nacht. Sieht sehr hübsch aus nur leider etwas nah an der Straße, die ist direkt hier vorne. Dafür habe ich hier festen Boden ohne Steine. Das ist einigermaßen sichtgeschützt und ich bin morgen schnell wieder auf dem Weg und ich hoffe, ich werde heute Abend noch keinen Platten haben, wenn ich herausfahre. So ein paar Spikes liegen hier auf dem Boden rum, aber eigentlich ist das machbar, ganz gut das Fahrrad da hochzutragen. So, dann mache ich mal was zu essen. Das ist total windig da draußen. Da bin ich noch gar nicht mal wirklich hoch, oben. Außerdem hört man die Straße ziemlich laut. Naja, probiere ich mal hier ein bisschen zu schlafen jetzt. Ich morgen früh um 6 gehen wieder weg. Da ist zwar noch stocke dunkel, aber ich würde gerne möglichst früh los. In der Hoffnung, dass ich abends dann über den Atlas rüber bin. Das klappt. 
Schauen wir mal. Gute Nacht. Oh, diese scheiß Luftmatratze. Ja, es ist früh am Morgen, kurz nach dem Aufstehen und ähm, ich habe viele feststellen müssen, ich habe einen Platten, habe mir wahrscheinlich wieder so eine Distel eingefahren ins Profil und wir stechen dann direkt durch, das ist wie, wie Stahl, das ist messerscharf und äh, ja, der kapituliert selbst der beste, der beste Mantel, deswegen muss ich halt wieder flicken, früh am Morgen, es ist leicht windig, aber das Wetter ist gut. Frisch, eigentlich wollte ich das ja, ja, ich muss kurz die Bilder machen, bevor die Sonne rauskommt <lacht> und es immer richtig heiß wird. Ja, aber das muss ich jetzt mal klappen. Mal schauen. Da beginnt der Tag ja gut. Mein Morgen ist eigentlich ganz gut gestartet. Es ist zwar ziemlich kalt und ich schwitze trotzdem, aber es fährt sich sehr gut. Allerdings habe ich gerade eine SMS bekommen von zwei Schweizern, die wir gestern getroffen haben und die die andere Strecke fahren wollten und die haben mir geschrieben, dass sie überhaupt nicht geeignet sei zum Fahrradfahren, weil sie sehr steinig sei und weil es dort keine Versorgungsstätten gäbe. Ja, jetzt mache ich mir ein bisschen Gedanken, wie mich er vorankommt. Ich hoffe, der kriegt keine Probleme, aber machen kann ich jetzt erstmal eh nichts. Also fahre ich hier erstmal schön weiter, im Sonnenaufgang, friere und schwitze noch ein bisschen. Jetzt hier im Atlasgebirge bei deutlich über 2000 Meter Höhe. Es müssten knapp 2700 sein. Das ist der, ähm, der höchste Punkt der Tour. Und die, die fernsten Turniere ist einfach hart. Ja. Weil man muss ich jetzt äh, Großteil der Strecke schieben. Weil es immer noch nicht so gut geht. <lacht> Das Wetter ist, kann nicht besser sein. Ich bin jetzt auf 1963 Meter. Auf 2225 komme ich maximal. 
Was allerdings noch nicht heißt, dass ich dann schon drüber bin und es nur noch bergab geht. Ich bin nämlich gerade mal am Anfang des Zentralmassivs hier angekommen. Also es geht noch ein ganzes Stück über das Gebirge weiter. Aber die Straße ist super gut. Fährt sich toll. Das ist wunderschön. Hier beginnt jetzt die Baustelle, die angeblich um die 50 Kilometer lang sein soll. Da ah, ist ziemlich staubig und ekelhaft. Ich fahre jetzt wieder kontinuierlich bergab. Die Straßen sind sehr schlecht, oft ausgewaschen durch den Regen. Die Asphaltdecke ist aufgebrochen. Die Straßen sind sehr steil. Aber es ist mir sehr willkommen, mal wieder bergab zu fahren. Also den ganzen Vormittag habe ich mich bergauf gequält. Und jetzt geht es endlich wieder runter. Und ähm, hier gibt es sogar Wasser. Nicht Das ist jetzt das zweite Mal an diesem Tag, dass ich die 2000 Meter Höhenmarke erreiche. Das erste Mal heute Mittag, heute Vormittag war das gewesen. Nach 30 Kilometern und jetzt noch mal nach 62 Kilometern. Echt anstrengend. Ist immer bergauf, bergab, bergauf, bergab. Furchtbar. Aber wirklich, man wird entschädigt mit diesem grandiosen Blick.
ich habe es echt geschafft. Ich habe den Atlas überquert. Da hinten beginnt das Flachland. Ich bin jetzt knapp 92 Kilometer geradelt. Fix und fertig. Total kaputt. Und werden wir jetzt den gleichen Zeltplatz suchen müssen. Mal schauen. Oh, Moment. Ah ja, das schreibt gerade Nico. Mal sehen, was der hat. Ich glaube, ich bin gleich rüber. Da hinten ist vorbei. Abrupt Ende des Tages. Da wird erstmal wieder flach. Jetzt muss ich noch ein Stück hoch und mich da hinten rumschlängeln. mein Zeltplatz für heute Nacht. Gerade den Bürgermeister getroffen, der ist da vorne an der Straße vorbeigefahren und er meinte, ich soll auf jeden Fall in der Stadt schlafen, weil es hier gefährlich sei. Ähm, in der Stadt ist das kein Problem, aber es gibt kein Hotel und ich werde mich bestimmt nicht im Feld irgendwo in die Straße legen, auch wenn er mir das empfohlen hat. Auf jeden Fall ist es hier wunderschön, mal wieder. Rund um mich herum eine herrliche Landschaft und sogar einige schöne, saftig grüne Bäume. Cool, von mich hat es gehört, hat alles gut geklappt. Der wird wahrscheinlich morgen zur gleichen Zeit am Treffpunkt sein wie ich. Hervorragend. So sieht es aus. Oh, da hinten zieht es etwas zu. Aber alles in allem sieht es nach tollem Wetter aus. Es ist absolut windstill. Und wenn es morgen wieder so schön ist, na gut, dann war doch alles perfekt. Ich habe jetzt Couscous gekocht mit Tomatensauce und habe eigentlich gar keinen Hunger. Aber irgendwas muss ich ja essen. Sonst falle ich vom Fahrrad, <lacht> vom Drahtesel. Ja, und werde mir jetzt reinquälen und mal sehen, wie es dann morgen geht. Und ich hoffe, dass ich dann morgen Mittag Nico treffen werde in Tarnine. Ich habe jetzt noch knapp 40 Kilometer. Und ja, das soll ich dann ungefähr mittags dort sein. Das ist ein Skorpion. Er hat gerade eine Beute.
Ein wunderschöner Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Ich habe noch etwa 40 Kilometer bis zum Treffpunkt. Ich bin sehr gespannt, wer zuerst da sein wird. Ja, da hinten scheint es ein bisschen bewölkt zu sein. Aber gut, bei dem Weitblick würde mich wundern, wenn ich irgendwo eine Wolke an mir wäre. Da drüben habe ich irgendwo geschlafen heute Nacht. Ich bin voll in den, Sonnen in den Morgennebel reingefahren. Bin jetzt auf plötzlich Fahrer da, weil die Sonne kämpft. Und anscheinend schafft sie es. Wahrscheinlich auf Lego treffen. Ne? Ja. Ich ist voll unterschätzt. Ich muss heute Morgen nochmal 70 Kilometer fahren. Ich dachte irgendwie in 40 bin ich da. Ich hatte 40 Kilometer. Du hattest 40. Hast du schon Mittag gegessen? Ja, ich hätte schon. Immer noch nicht. Scheiße, aber ich jetzt grundsätzlich besser. Wir sind in Usud. Du bist jetzt quasi den Urlaub gelaufen, aber ich zieh's noch durch, das kann man langsam. Nichts als leer gemähte Felder, soweit das Auge reicht. Überall liegen tote Tiere, Kadaver. Wenn das nicht bald besser wird, dann müssen wir die Kugel abbrechen. 150 Kilometer lang immer noch geradeaus, 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 geradeaus. So, schnitschnass. <lacht> du musst so gegen orkanartige Böen ankämpfen teilweise. Asemur, das ist jetzt unsere letzte Station, bevor wir dann übermorgen weiterfahren nach Casablanca.